Surya. Message to Surya. The wonderful actor. I don't know what I'm saying. I'm not sure 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 what I'm saying. I'm Unbelievable. Rascal, you put it on the villain, I think Mela or Diamonds on Sulamilia, Manda Kalabatra, and the style, body language, great fellow. I'm a son of Maran the very mistake when they swallowed it up. Made a lay a mother come in order to read a number will come. In the Villa or Kavarget and the Rukum, Peri or Rukum, Timer or Rukum, Patrick Aller or Rukum, Chimbu or Rudy or Rasay or Rukum, Anever Kum in a day, Mother Kang, Banaka theatre, Chris Pere Mana de Vande the proposal Vande Suresh Kamachi, sir, first editor, Dairi Marte, the Partha on the Armchare. Aramichi, Padavande, proposal Ella on the Redia, Venkat Prabhu, and the Ramada manuscript on the Redipani Kurtar, Adler Rumba, Nambikyod and Dar Suresh, Adi Kapra on the Koranan or Prachenella, or Rendu Varsha on the Palapora Tangle, our kid, or Tire Palara, Nasoldra, our one the Piria Prachenella face punny in the Partha Tanambikyoda. Venkat Prabhu, Simbu or Rodilla, Utalipunala, in the Pada in Nikundi, in Dalauka Persa on the Park Mode, and Kurumba Sandosh Marke. Other in Ertla on the financier, with a root thumbs, our younger car, Avru on the Paranga, or Rendumun or Shuma, Suresh Kendo or Prachin Kurkama, Urmia Irinde, the Pada, Mudir, Varika or Kotalipurta, now our Nangate Territory. Are they married? Chimbu Pati or Wat in a solo no Nanga on the Panakaran or Padam, Editor to know Wahan Hill shooting Rajini Sar or shooting Aditha Settila, Rumbo Paraparapar and the Wahan Hill upon the Yellar on the younger set lane there and the set to go to Pete Pathi to one day last one of the Sar Angur Chinna Penya Sar, Tiar or a son of Sar. Aulo Pramadama dance are Ranjun Rajini Sarvanga, Namlu on the park now. Nang Ellaro on there, in the shooting Rajini Saru, our Engukuda one day, and the settler by Pato, Nang Ellarme Asundapono, Rajini Sar and Nalanya or the Sunar, you know, the Therma in the Paya, Perisa Varwa, Prin and the Sunar, Chimbu Najama Sodan, Nilin the follow up and Unglekun or Peria Teramerke, in no Ninga Nalla, Mela Peria Loku Valeringa, and the Kinode Walti later. Upon the Venkat Prabhu, Monday Prina, Rumba ECR, Parker, the tension ill, Nala Kastanga in the Alamedi Kamsukumatare, Anna Mande, our Kulla Vandu, or Peria, or Teramerke, at Pudamana visualization, our Kamanja team and the Rumba excellent team. Uh, Venkat, uh, I congratulate you and your team for bringing out a lovely movie and congratulations and wish you a very big success. Ademari Suresh, you have a great idea for you. I will be very happy to be here. 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 I will be very happy The Paratal and a wife, a caricature, would appear a wish a car and anana. Now, Nadicha Model put on the Navagar Hokur in the Krishnavani theatre, Lodi, at the functioning of Pandra, Yenodi Ambatora, the Varshatra, Nanikimbode, Kadavali Nasi, in the Mari Nalavari Nasi and a Kirke, Ungoli Ashi, Kangarda, where on the Gadel. Indian Pado, the function under the Nasura success. Yana, now Kale, Padikimbode, Paladarvek, 
காலேஜ கட் அடிச்சு ஹிட் பிக்சர்லாம் இந்த தியேட்டரில் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த காலகட்டங்களில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பி பிடிச்சி டெர்மினஸ் இறங்குறது ஜாயின்ட் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து சிவாஜி படம் எம்ஜிஆர் படம் கே பாலச்சந்தர் படம் ஸ்ரீதர் படம் எல்லா படமும் இங்கே பார்த்துருக்கேன் அப்பேற்பட்ட ராசியான தியேட்டர் இது இந்த புது அட்மாஸ்பியரில் அற்புதமான ஒரு படத்தோட விழா இன்னைக்கு காலையில் நடந்திருக்கு சிம்புவை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு அவரை சின்ன குழந்தையிலேருந்து தெரியும் எப்பவும் சின்ன குழந்தை தான் அந்த சிரிச்சா அப்படியே தான் இருக்கார் அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் அவரை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு நடிகர்கள் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை தப்பாக இருந்தால் மன்னிக்க சினிமாவிலே பிறந்து சினிமாவுக்காகவே உழைச்சு சினிமாவால் உருவாக்கப்பட்ட ரெண்டு கலைஞர்கள்னா நான் ஒன்று கமலஹாசனை சொல்லலாம் இன்னொன்று சிம்புவை சொல்லலாம் வேறு யாரும் கிடையாது Officially, he was born to a st- uh, the great T. Raja and the Saran Ushama. That's where I was. But he was born to cinema. Tamil cinema is born to cinema. Such a talented youngster. I know him very well. He said, he's a problem. 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 அடுத்த மிகப்பெரிய ஹீரோ இந்த படத்தில் என்னுடைய இனிய நண்பர் இருபது வருஷங்கள் திரு சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் நிஜமாகவே ஒரு சுமை தாங்கினா அந்த மூணு வருஷமாக ஒரு நிமிஷம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ப்ளீஸ் யூ மஸ்ட் கிவ் மை பிக் ஹேண்ட் ஃபார் தட் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் இந்த கொரோனா பீரியடில் இப்போ ஏற்பட்ட பெரிய படம் பாதி பேர் மனம் தளர்ந்து போய் பாதியில் விட்டு போயிருப்பாங்க விடாமல் பண்ண அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு அடுத்தது எங்களுடைய டைரக்டர் திரு வெங்கட் பிரபு அவர்களை பத்தி சொல்லி அவரை பத்தி கூல் கீழ் நாங்க ஒரே வார்த்தையில சொல்றேன் டைரக்டர்ஸ்ல ஹி இஸ் எம் எஸ் தோனி அவ்வளவுதான் நம்ம தலை அவ்வளவு ஜாலியா அதாவது அதுல வர ஒரு கில்லாடி கூட நம்ம போய் எப்போதுமே எந்த நடிகனுக்கும் இந்த மாதிரி காமெடியன்ஸ்க்கு எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா பண்ணணும்னு ஆசை வரும் அது தெரியும் பாரதி ராஜா சாருக்கு தெரியும் வேற அடிக்கடி சொல்லுவார் அதை ஆனா நாலு விஷயங்கள் நம்ம சொன்னா ரெண்டு நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துப்பாரு ரெண்டு நம்ம ஓவரா சொன்ன விஷயங்களை வேண்டான்னு சொல்ற விதம் இருக்கு பாருங்க அதை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லுவார் அவரு அதுதான் ரொம்ப விஷயம் இது நல்லா இருக்கு அவர் அந்த சிரிச்சுட்டே சொல்லும் போது நமக்கே அவமானமா இருக்கும் ஓவரா சொல்லிட்டோமா ஆனா நியாயமா போட ஏன்னா நம்ம சொன்ன நிஜமாவே ரெண்டு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து பண்ணுவாரு அந்த ஒரு இன்னொரு விஷயம் நான் பாராட்டுறேன் இது நான் வந்து பல இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ சமீபத்தில் கொஞ்சம் எஸ் சொன்ன மாதிரி நவகிரகத்தில் படத்தில் கே பாலச்சந்தர் கையால் கூட்டுப்பட்டவன் இப்போ ஐம்பத்தோராவது வருஷத்தில் வெங்கட் பிரபு த கையால் கூட்டுப்பட்டிருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எனக்கு இவரோட யூனிட்டில் சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு அஸ் தேர்ட் ஃபோர்த் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கூட முழு சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருந்தது அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் அது பல படங்களில் நான் பார்க்கல டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்களை கேட்டால் என்ன சீன்னே தெரியாது நான் நடித்த காலங்களில் ஏவிஎம்ல அதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் உக்காந்து தான் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு யூனிட்டி டீம் ஒர்க் இந்த டீம் வேலை பார்த்து சார் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுத்தீங்க கூட நடித்தவங்க அத்தனை பேர் ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள் மை ஃபேவரட் டைரக்டர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் எத்தனை படம் அவருக்கு பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கே ஞாபகம் இல்லை அவ்வளோ சம்பளம் வாங்கியிருக்கு அவர்கிட்ட தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் வித் மீ அண்டு எஸ் ஜே சூர்யா இந்த படத்தில் பெரிய நண்பர் ஆகிட்டார் எனக்கு ஆனால் நான் முதல்ல அவருக்கு ஃபேன் என்னை கேட்டிங்கன்னா தமிழ் திரைப்படங்களில் பத்து டாப் பிக்சர்ஸ் நீங்கள் எப்போ எடுத்தாலும் அதில் ஒரு படம் வாலிங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது அண்டு யுவன் இப்போ தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த படத்தோட பிஜிஎம் இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ ரெக்கார்ட் நீங்கள் வேணா பாருங்க பின்னே எடுத்திருக்கேன் நான் உங்கள் அப்பாவோட மேடையில் ட்ரம்ஸ் தபலாலாம் வாசிச்சிருக்கேன் உங்கள் கங்கை அமரன் சாரோட எல்லாம் உட்காந்து வாசிச்சிருக்கேங்கிறது தான் எனக்கு பெரிய பெருமை என் பேரம் பேத்திய மடியில் போட்டுன்னு அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ராஜாவோட நான் வாசிச்சிருக்கேன் தெரியுமா அமரோட நான் வாசிச்சிருக்கேன் தெரியுமாங்கிறது ஸோ உங்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள் த ஹோல் டீம் வாஸ் அ லவ்லி டீம் வி என்ஜாய்ட் இட் அண்ட் இன்னைக்கு பாரதி ராஜா சார் கையால் கூட்டுப்பட்டு ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த ஃபங்க்ஷன் பத்திரிகையாளருக்கும் மீடியாவுக்கும் நன்றி அவர் சொன்னார் இல்லையா இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை என்ன உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் இருக்காது அந்த கடமையில் ஏன்னா படம் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ டாப் கிளாஸ் பிக்சர் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா இந்த டைம் லூப் ஏதாவது போட்டு இந்த பதினெட்டு இருபத்தஞ்சாம் தேதியா இன்னைக்கே ஆக்கிட மாட்டார் ஆகிறது என்னுடைய ஆ
நிச்சயமா இதை விட இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த படத்து மேலே முக்கியமான நண்பர் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சிக்கனுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய சவால் அவருக்கு இருந்து இப்படி ஒரு படத்தை அவரால் பண்ண முடியுமான்னு இந்த லாக்டவுன் மழை புயல் பஞ்சாயத்து எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக அது ரிலீஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு அது முழுக்க முழுக்க ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஆளுமை திறன் அவருடைய முயற்சி போராட்டம் எல்லாமே என்ன கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் கையில் சவுக்கு மட்டும்தான் இல்லை அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எல்லாத்தையும் விரட்டி மிரட்டி வேலை வாங்கி ரொம்ப சரியாக சொல்லணும்னா அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டார் அந்த அளவுக்கு தான் அது வேறு நடந்தால் இது ஒரு இந்த வேலை இவ்வளோ வேகமாக முடிஞ்சதுக்கும் காரணம் இத்தனை இப்போ தடைகளை தாண்டி வந்ததுக்கும் அது ஒரு காரணம் அதே மாதிரி வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த படம் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தது முக்கியமான காரணம் தியாக சார்லாம் சொன்ன மாதிரி நான் வாழ்க்கையிலே சந்தித்த மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் ஒருவரான உத்தம் சார் ஒரு முக்கியமான காரணம் அவர் அந்த படத்துக்கு பியாண்ட் அண்ட் லிமிட் சப்போர்ட் கொடுத்தார் இவ்வளோ தான் அப்படின்லாம் இல்லாமல் இதை சரி இது முடியும் இதை சேரும் இதை சேரும்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் கூட நின்னார் அது ஒரு மிகப்பெரிய இந்த படத்தின் மிகப்பெரிய தூண்னா நிச்சயமாக உத்தம் சார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் அவருக்கு நன்றி சொல்ல நாங்கள் எல்லாருமே கடமை போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் நிறையா இது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி வித்தியாசமான படம் இந்த படத்தை செய்கிறதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு கதையை மைண்டில் ஏற்றி அதை ஷூட் பண்ணி ப்ரெஷன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி உள்ள டேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியல் வெங்கட் பிரபு உத்தரவு வேறு யாரும் கிடையாது ஏன்னா ஈ இஸ் த மோஸ்ட் பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் வெங்கட் பிரபுக்கு செலவு பண்ண தெரியாது வேஸ்ட் பண்ண தெரியாது தப்பாக பேச தெரியாது கோபப்பட தெரியாது இவ்வளவு நல்ல குணம் தெரிஞ்ச ஒரே டேரக்டர் இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் வெங்கட் பிரபு மட்டும்தான் நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒருத்தர் நாள் யோசித்து இதை ஃபுல் நேரேஷன் ஒருத்தர் கொடுக்க முடிஞ்சாவே அவன் மிகப்பெரிய ப புத்திசாலி அதை எடுத்து அதை எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ரிச்சர்ட் அதை வந்து இந்த மோஸ்ட் எக்ஸலண்ட் எடிட்டர் பிரவீன் இதை வந்து டேரக்டர் சொல்கிறதை வாங்கி இதை எடிட் பண்ணி ஒருத்தன் படத்தில் காட்டினா அவனுக்கு வெங்கட்புற மாதிரி ரெண்டு மூளை ரெண்டு மூளை இருக்கணும் அப்படி ஒரு எடிட்டர் கையில் அப்புறம் வந்து புடிச்சிட்டு போனால் ஆக்டர்ட்டு போகும்போது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பிடிச்சிட்டு வரும்போது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சில்வா மாஸ்டர் என் லைஃப்லேயே அப்படி ஒரு சென்ட் மாஸ்டர் பெஸ்ட்டு சென்ட் மாஸ்டர் நான் பார்த்ததே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட் மாஸ்டர் இப்படி ஒரு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் டீம் இதுக்கெல்லாம் மேலே அப்படியே ஒரு ஜீவனோடு இதை வந்து இசையமைச்சு இதை கொடுத்து லாலா லாலான்னு கொஞ்சலா பாடல் கொடுத்து என்ன எப்போவுமே இசை இவன் இவனுடைய இசையில் இப்படி ஒரு ஜீவன் இருக்கேன்னா அது ஜீவன் ஒன்று இல்லை ஜீவன் அம்மா உள்ளே இருக்காங்க அது அப்படி தான் வரும் அது ஒரு அற்புதமான குழந்தை என் பையன் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது இந்த படத்தோடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ஒய்ஜிஎம் சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸாக ரெக்கார்டாக இருக்க போகுது கண்டிப்பாக இது வந்து பல படங்களுக்கு ரோல் மாடலாக நிற்க போகுது ராஜா சார் தான் இரு கிடைக்கும் அதை தாண்டி நான் இவனு சொல்கிற முதல் படமாக இந்த படம் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து இவன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அது மாதிரி அதான் சொன்னேன் திருப்பி திருப்பி நான் வெங்கடபுரவை பற்றி பேசினா ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருப்பேன் வெங்கடபுரவுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் கிடையாது இதை விட சிறப்பாக செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு டேரக்டர் கிடையாது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மனசு கோணாமல் ப்ரொடியூசருக்கு சங்கடம் வராமல் அத்த எல்லா விதத்துலேயுமே ஒரு பெஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய டேரக்டர் வெங்கட் பிரபு அடைய வேண்டிய உயரம் இதெல்லாம் ரொம்ப சாதனை முன்னும் முதல் படியில் நிற்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் எங்கேயோ சிகரத்துக்கு ஏற வேண்டிய உயரங்கள் இன்னும் காத்துட்டு இருக்கு பிரபு கண்டிப்பாக யால் பி வித் யூ ஒரு அதனால் வெங்கட் பிரபு பாராட்டுறதுல என்ன திட்டம் என்னையே பாராட்டிக்கிற மாதிரி திருப்பி திருப்பி பாராட்டிகிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபு இந்த படத்தோடைய ஒரு ஒரு விஷயங்களும் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் அப்படியே உன்னுடைய மொத்த திறமையும் நான் அப்படியே முழுசாக நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி சொல்லணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நவீன நம்பியார் ஏ ஜே சூர்யா உண்மையாக தான் சார் அதாவது நம்பியார் சார் பண்ணும்போதெல்லாம் அவர் இல்லாத இல்லைன்னு படமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஏ ஜே சூர்யா இல்லாத ஒரு பெரிய படமே இல்லைன்ற அளவுக்கு தான் வருது ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு ஓவர் டோஸாக கொடுத்தா கூட ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருக்குது அது அது வந்து ஒரு சில காட்சிகள் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி படங்களும் சரி நிச்சயமாக வந்து அடுத்த ஒரு 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 பெரிய கேப்புக்கு வந்து உங்கள் நீங்கள் இல்லாமல் பட இல்லைன்ற ஒரு ஒரு காலகட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மற்ற மொத்த ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி ஒர
எவ்வளோ பேர் திட்டம் பார்க்க முடியும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு செம்பு நீங்கள் நீங்கள் வளர்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வளர்ச்சியும் வந்து இந்த ஒரு சினிமா குடும்பத்தின் வளர்ச்சியாக தான் பார்க்குறோம் எப்பவுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுயநலமாக இருப்பேன் எந்த ஒரு சினிமாக்காரங்களுடைய வாரிசாக இருந்தாலும் அவங்க பெருசாக சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா நமக்கு இங்கே மட்டும் தான் அங்கீகாரம் இருக்குது வெளியே போனால் நமக்கு மரியாதை இல்லை ஸோ நிச்சய நிச்சயமாக இந்த சினிமா துறையை சேர்ந்த இந்த கலை குடும்பத்தை சேர்ந்த அத்தனை இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு மாதிரி வாரிசுகள் ஆகும் கலை குடும்பம் சேர்ந்த எல்லாருமே இருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே ஜெயிக்கணும் இந்த மாநாடுங்கிற டீம் பெருசாக ஜெயிச்சு வெங்கட்புறுக்கு மிகப்பெரிய உயரத்தை தொட அது வந்து சிம்புவுடைய மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு இன்னிங்ஸாக அமைய என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என் நண்பர் சுரேஷ் காமாட்சிக்கும் மொத்த டீமுக்கும் இந்த படத்தை வாங்கிய விநியோகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றியும் லாபம் பெற வேண்டும் என்று இரவனை வேண்டி வழி வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடியில் வீட்டிற்கும் பெரியோர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான விழா ரொம்ப 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 நாள் கிடைச்சி நம்ம பார்க்குறோம் மாநாடு அதாவது இந்த விழாவை வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய ஸ்டேடியத்தில் வச்சிருக்கலாம் என் நண்பர் சுரேஷ் காமாட்சி அவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இன்றைக்கி இந்த கிருஷ்ணவேணி தேட்டர் இவ்வளோ பிரமாதமாக ஒரு மாடிஃபை பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி வைக்கும்போது முதல் பிரம்மாண்டமான விழாவாக மாணவ விழா நடக்குது சுரேஷ் காமாட்சிக்கும் வெங்கட் பிரபு சாருக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு தேட்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக விழா பண்ண முடியும் நீங்கள் இவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கீங்க முதல்ல மாநாடு பற்றி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இந்த மாநாடு படம் மூணு வருஷமாக ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸில் எடுக்கப்பட்ட படம் சுரேஷ் காமாட்சி ஏற்கனவே நிறைய பேர் அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க என்னுடைய நண்பர் வந்து அவ்வளோ திறமையாக அவ்வளோ தைரியமாக இந்த ப்ராஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணி பிரமாதமாக சரியான பட்ஜெட்டில் இந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்காரு ரொம்ப சேலஞ்சஸ் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணார் இந்த மூணு வருஷத்தில் ஆனால் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணி இந்த படத்தை நம்ம முன்னாடி இப்போ அடுத்த வாரம் கொண்டு வர்றாரு அவங்க கடந்த வாரம் வந்து மழை வந்து தீபாவளியை ஸ்பாயில் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம தலைவர் வந்து எஜ் எஸ் சூர்யா சார் போட்டார் என்ன மாநாடு தான் வந்து ரிலீஸ் தேதி தான் தீபாவளி தேதி அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி தீபாவளிக்கு தீபாவளிக்கு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வர விடாம மழை ரொம்ப தடிச்சிச்சு இல்லைன்னா பெரிய வெற்றியெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஆனா இப்போ இருபத்தஞ்சாம் தேதி மாநாடு வரும்போது மிகப்பெரிய தீபாவளி கொண்டாட்டமா இருக்குன்றதுல எனக்கு எந்த டவுட்டுமே இல்லை இந்த படத்தை வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல ரிலீஸ் பிறகு ரிலீஸ் பண்றதுக்காக இப்போ ப்ரீமியர்ல நினைச்சுக்காதீங்க தப்பா சொல்லல ஓடிடி ரிலீஸ்க்காக படத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா இந்த படம் மாநாடு படம் வந்து சிம்பு அவர்களுடைய கரியரில் ஒரு பிரேக் த்ரூ படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிரேக் த்ரூ படம் அப்படின்னா கம்பேக் அப்படி இல்லை அவர் கரியரை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிற ஒரு படமாக இந்த படம் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சிம்பு சார் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ சொல்லியிருக்காங்க வெங்கட் பிரபு சாருடைய டைரக்ஷனில் மங்காத்தா படம் எந்த அளவு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சோ அந்த அளவு தாக்கத்தை மாநாடு படம் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு அவங்க வந்து ரொம்ப ஆனஸ்டாக எங்கிட்ட ஒப்பீனியன் சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இவ்வளோ சிறப்பான ஒரு படத்தை நம்மளுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு நம்முடைய என்டையர் டீம் அண்ட் எல்லோரும் சொன்னது என்னென்னா யுவன் சங்கர் ராஜா சாருடைய பிஜிஎம் வந்து உலக தரத்தில் எல்லோருமே பேசப்படுற பிஜிஎம்மை தனி ட்ராக்காக வெளியிடலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க தனி ட்ராக்னா பிஜிஎம் மட்டுமே இந்த படத்தினுடைய பிஜிஎம் வந்து தனியாக வெளியிட்டு மிக பெருசாக ரீச் ஆகும் சொன்னாங்க அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ படமாக மாநாடு அமைஞ்சிருக்கு எஜே சூர்யா சார் நடிப்பு வந்து நம்ம முன்னாடியே நிற்க போது எல்லாம் சொன்னாங்க அதாவது இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியில வரும்போது நம்ம ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டே இருப்போம் அப்படின்னாங்க ஒன்று ஏதோ சிம்பு சார் அடுத்ததா எஜே சூர்யா சார் ரெண்டு பேரும் படம் ஃபுல்லாக நம்மளை வந்து ஆக்கிரமிச்சு வெளியில வரும்போது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாங்க அப்படின்னு அந்த படத்தை பார்த்த குழு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமான படம் நம்மளுக்கு அடுத்த வாரம் வருது இந்த படத்தை நான் இன்னும் பார்க்கல ட்ரெய்லர் சி சாங்க தான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் பத்து தலை அப்படின்ற ஒரு படம் ஏன்னா சிம்பு சாருக்கு பிடிச்ச தலை பேர்ல வர பத்து தலைன்ற படத்தினுடைய ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் நான் பார்த்தேன் பத்து தலை படத்தினுடைய ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஃபுட்டேஜ் நான் பார்த்தப்போ சிம்பு சாருடைய அந்த நடிப்பை பார்க்க முடிஞ்சது அவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு ஸ்டைலிஷான என்ன சொல்றது ஒரு ஆளுமையான நடிப்பு நம்ம கே ராஜன் சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆளுமையான நடிப்பை பத்து தலையில நம்ம சிம்பு சார் கொடுத்திருக்காரு அடுத்துதான் வரப்போற பத்து தலையும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசா இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் இப்போதைக்கு மாநாடு படத்துக்கு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்கு
எல்லா இன்டர்வியூலையும் கே ராஜன் சார் வந்து இந்த படத்தை பாராட்டி பேசியிருக்காரு ரொம்ப பேசி அதை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி சொல்லணும் அண்ட் மாநாடு படம் அடுத்த வாரம் பார்த்து எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இதை விட ஒரு பிரம்மாண்டமான விழாவில் எல்லோரும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மாநாடு அடுத்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி வருது எல்லாரும் அவ்வளோ காத்திருக்கோம் ஒரு இப்போ எல்லாரும் பேசுகிறப்போ ஒரு இந்த படம் நிறைய டைம் ஆச்சு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னாங்க பட் ஒரு ஜென்ரலாக எந்த ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிம் பார்த்தாலும் அந்த ஃபிலிம்னுடைய பின்னாடி மூணு நாலு வருஷ உழைப்பு இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் பிரியாணி படம் பண்ணுறப்பவே வெங்கட் பிரபு சார் இந்த இதை பேஸ் பண்ண ஒரு ஐடியா ஒன்று சார் சொல்லியிருந்தார் ஆக்சுவலாக பிரியாணி கதையே வந்து இந்த படத்தினுடைய ஐடியாவிலேருந்து சைடில் உருவான ஒரு கதை தான் ஸோ அதனால் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த ஐடியாவில் அவர் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ நிச்சயம் அதில் வெவ்வேறு விதமான ஆங்கிளில் இது ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிச்சயம் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அண்டு ஒரு அருமையான ஒரு டீம் இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்டாக அவருடைய ஃபேமிலியாக அது வந்து ஒரு எல்லாருமே ஒன்றா அவங்க அவங்களுடைய சொந்த படம் மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அதில் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நம்புகிறேன் அண்டு சுரேஷ் கமாச்சி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் படம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணுற மாதிரி அதை அதுவும் இந்த மாதிரியான டைமில் அதை வித்ஹோல்டு பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு படமாக அதை பெரிய படமாக கொண்டு வந்து அதை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த விதத்தில் கஷ்டம் எல்லாருமே பேசுகிறோம் கஷ்டம் இல்லாமல் படமே எடுக்க முடியாது அதனால் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாக தான் இருக்கும் படம் ஜெயிக்கிறப்போ ஸோ இந்த படம் நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்குது எல்லோரும் இந்த படத்து மூலமாக அவங்களுக்கான பெரிய சக்ஸஸை ரீச் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு சிம்பு அவர் இந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி நான் திரும்ப வந்துட்டேன்னு அந்த திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்கிறது இதுவே கடைசி முறையாக இருக்கணும் ரிப்பீட்டுங்கிறது தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ரிப்பீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சக்ஸஸ் ஒரு நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டார் ஒரு படம் பண்ணுறப்போ ஒரு நானூறு ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நிறைய படம் பண்ணால் நிறைய குடும்பங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் ஈவன் மியூசிக் சூப்பராக இருக்குது அதை நான் தனியாக சொல்ல தேவையில்லை ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன் கிரேட் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ பெரிய பில்டப்பு ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கதை வந்து விபி ஃபஸ்ட்டு சொன்னப்போ நான் வந்து இது எப்படி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி பசில்டாக இருந்தேன் பிகாஸ் அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது ரிப்பீட்டடாக வரும் நிறைய சீன்ஸ் ஸோ மேக்கிங்காக எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ பட் நான் படம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஐ திங்க் பார்த்த உடனே நான் வந்து ஐ வாஸ் லைக் ரியலி அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எனக்கு கரெக்டாக கிடச்சிது நான் சொன்னேன் ஸோ அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த படம் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி சிம்பு ஹஸ் டன் ஃபினாமினல் ஜாப் இந்த படத்தில் நீங்கள் எப்போவுமே பார்க்குற ஒரு சிம்பு இந்த படத்தில் இருக்க மாட்டார் ஆப்வியஸ்லி இல் பி டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் வேறு என்ன சொல்கிறது எஸ் ஜே சூர்யா சார் படம் ஃபுல்லாக இவங்க ரெண்டு பேரோட பிளே தான் ஆக்சுவலி மெயினாக இதுக்கு ஒரு நடுவில் கல்யாணி பிரியதர்ஷினி ஐ மீன் அவங்க வருவாங்க அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ இட்ஸ் ஒரு ஃபன் ஃபில் ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி டைம் லூப் வந்து ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாலேயே பண்ணுறது அதான் இதிலே ட்ரெயிலர்லேயே போட்டாங்க ரீலிவ் தீபாவளி அப்படின்னு ஸோ தட்ஸ் இட் ஐ திங்க் ஐ விஷ் த டீம் அப்புறம் சுரேஷ் கமாஜி சார் கூடியே இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து வந்துச்சு ஸோ ரியலி வெரி ஹாப்பி ஃபார் திஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் விஷிங் த டீம் த வெரி பெஸ்ட் என்னையும் சேர்த்து எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ வெரி மச் அன்பிற்குரிய ரசிக பெருமக்களே ஊடக நண்பர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற திரையுலக பிரமுகர்களே இந்த படத்தில் முக்கியமான பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கின்ற எஸ்ஏசி ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் ஆடியன்ஸுடைய பல்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சவர் அதனால தான் மேடையில் வந்தவுடனே பேச ஆரம்பிக்கும் போதே எஸ்டிஆருடைய ஃபேன்ஸுக்கு முதல்ல கிரீட்டிங்கை சொல்லிட்டு அதாவது எப்படி பேச்ச ஆரம்பித்தா அந்த பேச்சு களை கட்டணும்னு அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதை அப்படி ஆரம்பித்தார் அவர் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேரே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாநாடு அப்படின்னும் போதே இப்போ இந்த மா டைட்டில்லையே இந்த படத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் இருக்குது அப்படி இருந்தோம் 
இந்த படத்தை எடுக்க முன் வந்த சுரேஷ் காமாட்சி நிறையமாகவே பாராட்டணும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க கதை சொல்லும்போது சார் ஹீரோ பிளேன்லேருந்து வந்து இறங்குறான் நிறுத்து நிறுத்து எதுக்கு பிளேனு ஆ பிளேனெல்லாம் நீ பஸ்ஸில் இறங்குற மாதிரி கதை மாற்றுன்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாநாடு டைட்டல் இருக்குது பாருங்கள் இதிலேயே ஒரு கிராண்டியர் இருக்குது அதை எடுக்க முன் வருது இருக்குல்ல அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் சேர்ந்தாக இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து பல சிறப்புகளை பற்றி எல்லாரும் சொன்னாங்க அதில் எந்த ஆச்சரியம் இல்லை ஏன்னா சேர்ந்ததுக்கு ஆளுங்க போகிறாமே மல்டி டேலண்டட் பீப்புள் சிம்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் நடிகர் மட்டுமா சிம்பு சிம்பு இஸ் அ டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் லிரிசிஸ் சிங்கர் வாட் நாட் அது மாதிரி பன் பன்முக திறமையாளர் தான் சிம்பு அதே மாதிரி தான் வெங்கட் பிரபு வெங்கட் பிரபு வந்து டேரக்டர் மட்டுமா மிகச்சிறந்த நடிகர் ஒரு இசை ஞானம் உள்ளவர் இப்படி பல பேர் அந்த பக்கம் யுவன் சங்கர் ராஜா இப்படி இந்த படத்தில் சேந்தவங்க போகிறா பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டேலண்டட் யுவன் சங்கர் ராஜாவுடைய திறமையும் இந்த படத்தினுடைய பின்னணி இசையும் பல பேர் இங்கே பாராட்டினாங்க கிங் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்னு ஏஜே சூர்யா சொன்னார் உங்கள் அப்பா எம்பரர் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு அப்போ பையன் அதை சாதிக்கிறதுல என்ன பெரிய ஆச்சரியம் இருக்குன்னா இன்னி வரைக்கும் இந்தியாவிலே நான் சொல்கிறேன் எந்த மாதிரி இல்லைன்னா சொல்கிறேன் இளையராஜா மிஞ்சி பின்னணி இசை அமைக்கக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர் இன்னி வரைக்கும் பறக்கலை அதான் உண்மை எனக்கு சுரேஷ் காமாட்சிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன பல பேருக்கு இந்த மேடையில் நன்றி தெரிவித்த விதம் ஒரு மனிதன் வளரும் போது அந்த நன்றி உணர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் தன்னுடைய இந்த முழு முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த உத்தம் அவர்களை பற்றி அந்த அளவு பேசினார் திருப்பூர் சூரணித்து பேசி பேசினார் இந்த உத்தம் பற்றி அவர் பேசினாலும் அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை உத்தம் சார் ஒரு நிமிஷம் ஏன்னு சொல்லுங்க ரசிகர்கள் உங்களை தெரியட்டும் இந்த படத்துக்கு பின்னணியாக யார் இருந்து உதவி செய்தாரோ அதை தெரியட்டும் அவங்களுக்கு தயவுசெய்து ஒரு பிக் ஹேண்டு கொடுங்க இந்த படம் இந்த அளவு இன்றைக்கி வந்து நிற்கிறதுனா அவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்புறம் நம்ம ராஜன் சார் நல்லா பேசுவார் மேடையில் இந்த மேடையில் அவர் பேசி இந்த பற்றி மறுத்து பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எனக்கு இருக்குது சிம்பு மிகப்பெரிய நடிகனாக வருவார்னார் மன்னிச்சுங்க அவர் ஆல்ரெடி மிகப்பெரிய நடிகர் இனிமேல் வர்றதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவர் ஆல்ரெடி ப்ரூடிஸ் டேலண்ட் இன் ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸு அதே மாதிரி ஒரு இயக்கம் திறமையும் சரி ஒரு நடிக்கின்ற திறமை எல்லாமே அவர் இருக்குது இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப மிக சிறப்பாக இந்த படம் அமைஞ்சதுன்னா வெங்கட் பிரபு எல்லாரும் பாராட்டினாங்க வெங்கட் பிரபு கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நான் வெங்கட் பிரபு கூட பணியாற்றியது இல்லை ஆனாலும் அவருடைய நண்பர்கள் சிவா வந்து என்னுடைய மிக நெருங்க நண்பர் சிவாவோட நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் பேசினீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த வெங்கட் பிரபு வந்துடுவார் அந்த மாதிரி பேசுவார் என்னன்னா சில டேரக்டர் படங்களில் நம்ம நடிக்க போயிருக்கேன் நான் கூட சில டேரக்டர் வச்சு நான் படம் எடுத்திருக்கேன் சீனு சொல்லும்போது அவர் இதுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர் இருப்பாருங்க செட்டில் இருக்கணுக்கெல்லாம் ரத்த கொதிப்பு வந்துடும் டென்ஷன் சீனாக இருந்ததுன்னா முடிஞ்சது கதை ஆனால் பிரபுகிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வெங்கட் பிரபுகிட்ட சீன் எப்படி இருந்தாலும் அவர் பதட்டப்படாமல் இந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை நான் சுந்தர் சி கிட்ட பார்த்துருக்கேன் அவர் செட்டில் ஷூட் பண்ண போயிட்டோம்னா எந்த வித பதட்டமும் நமக்கு இருக்காது நல்ல கலகலப்பாக இருக்கும் படம் அவனுக்கு பாருங்கள் அது வந்து கிராண்டியர் அதே மாதிரி அது மாதிரி தான் வெங்கட் பிரபு சீன் எப்படி இருந்தாலும் அவர் பதட்டப்படாமல் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி காட்சியெல்லாம் அவர் இப்போ சொன்னார்ல ரெண்டாயிரம் பேர் வச்சுட்டு கிளைமேக்ஸ் காட்சியெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான நபர் வந்து எஜ்ஜே சூர்யா எஜ்ஜே சூர்யா பற்றி சொல்லும்போது சுரேஷ் காமாட் சொன்னார் முதல் படத்தில் அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கல பாரதிராஜானு அந்த படத்தப்போ நான் இருந்தேன் அந்த படத்தில் முக்கியமாக எஜ்ஜே சூர்யாவுக்கு நினைவு இருக்கும் அந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தார் முதல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னாலும் பின்னாடி வாய்ப்பு கொடுத்தார் அந்த படத்தில் வந்து எஜ்ஜே சூர்யாவிடம் இருந்த அந்த கலை யாரும் இருக்குல்ல அதுக்கு அவர் கொடுத்த விலை அதிகம் ஆனால் அதை அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கி வந்து எஸ்ஏ சூர்யாவுடைய வளர்ச்சி அதான் அன்றைக்கு கிழக்கு சிமிலில் பார்த்த சிஏ சூர்யாவுடைய இன்றைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது நிஜமாகவே எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை தருது இந்த படம் வந்து இங்கே வந்து சிம்புவினுடைய திறமை எல்லோரும் பாராட்டினாங்க அதுதான் சிம்புவினுடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா சிம்புவுக்கு சிம்புவை எதுக்குன்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஒரு திறமையை பாராட்டி தான் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு திறமைசாலியாக இருப்பார் சிம்பு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை குவிக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்